குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சாப்டர் த்ரீ அல்ஜிப்ரா பார்த்துக்கிருக்கோம் அதில் எக்ஸசைஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோரில் ஃபஸ்ட்டு சம் பார்த்துட்டோம் அதில் பர்டிகுலர் சம்ஸ் பார்க்கையில் அந்த டைப்ஸ் வச்சு பார்த்துக்கிட்டே வந்துடும் அதுக்கடுத்து செகண்ட் உள்ளதில் சம்ஸ் பார்க்கையில் நம்ம என்ன செஞ்சுருந்தோம் ஒரு டூ சம்ஸ் பார்த்துருந்தோம் அந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி உள்ளதை பார்த்துருந்தோம் இதில் ரிமைனிங் சம்ஸ் இருக்குது அதை டைப் ஃபைவில் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் இது வரைக்கும் டைப் ஃபோர் வரைக்கும் பார்த்தோம்னா இப்போ டைப் ஃபைவ் டைப் ஃபைவ்ங்கிறது ரொம்ப முக்கியமானது ஃபேக்டரைசேஷன் ஆஃப் த எக்ஸ்பிரஷன் அதாவது ஏ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி எக்ஸ் ப்ளஸ் சி இந்த மாதிரி ஒரு கோட்டடி கிகேஷன் கொடுத்துருவாங்க ஏ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி எக்ஸ் ப்ளஸ் சிங்கிற ஒரு கோட்டடி கிகேஷன் இருக்கும் அதுலேருந்து நம்ம ஃபேக்டரைஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இதுதான் ஹையர் கிளாஸ் பண்ணாலும் இதே மெத்தட் தான் இங்கே பார்க்குறது தான் இப்போ ஏ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி எக்ஸ் ப்ளஸ் சிங்கிறது ஜென்ரலாக ஈக்கேஷன் ஏபிசிங்கிற சம்ல வரையில் நம்பர்ஸ் ஆகும் இப்போ ஏயும் சியும் ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயரோட கோயச்சண்டையும் கான்ஸ்டண்ட்டாகவே மல்டிப்ளை பண்ணும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் கான்ஸ்டண்ட்டாக மல்டிப்ளை பண்ணால் அதுதான் ப்ராடக்டோட வேல்யூ ஏசி ஏ இன்டு சி ஏசி மிடிலில் வர்றது வந்து சம்மோட வேல்யூஸாக இருக்கணும் மிடில் வர்றது சம்மோட வேல்யூ சம் வந்து பி சம்மில் வரையில் இதெல்லாம் நம்பர்ஸாக இருக்கும் இதில் வந்து மெயினாக ஃபோர் மாடல்ஸ் இருக்குது ஃபோர் மாடல்ஸுங்கிறது ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்க போகிறோம் அந்த மாடல்ஸை நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிடுங்க எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸ்கொயருங்கில் வெறும் ஒன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் நம்ம அசியூம் பண்ணிக்கிறோம் ப்ளஸ் எயிட் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் இது எல்லாமே ப்ளஸ் டேம்ஸை பேஸ் பண்ணியிருக்கு இது ஃபஸ்ட் மாடல்னு வச்சுக்கோங்க இது எல்லாமே ப்ளஸ் நம்பர்ஸாகவே வரும் இப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் கொயர்ஸ் என்ன இருக்குது ஒன்று இருக்குது கான்ஸ்டன்ட் என்ன இருக்குது ஃபிஃப்டீன் அப்போ ஒன் இன்ட்டு ஃபிஃப்டீன் அப்போ ப்ராடக்ட் வந்து ஃபிஃப்டீன் மிடிலில் இருக்கிறது சம் எயிட் சம் வந்து எயிட்டு அப்போ ப்ராடக்ட் மல்டிப்ளை பண்ணால் ஃபிஃப்டீன் கிடைக்கணும் ஆட் பண்ணால் எயிட் கிடைக்கணும் சம்னால் ஆட் ஆட் பண்ணால் எயிட்டின்னு கிடைக்கணும் அதை எப்படி எழுதணும் மேடம் ஃபிஃப்டீன் த்ரீங்கிற கொண்டு எயிட்டை வச்சு உள்ளே கொண்டு வந்துட்டேன் ஃபிஃப்டீன் எயிட்டை உள்ளே கொண்டு வந்தாச்சு இங்கே வந்து ப்ராடக்ட் மல்டிப்ளை பண்ணால் இது வரணும் அதனால் எயிட்டு போட்டுக்கோங்க இது ப்ளஸ் பண்ணால் இந்த ஆன்சர் கிடைக்கணும் இப்போ அந்த ஃபிஃப்டீன் ஃபிஃப்டீனோட ஃபேக்டர்ஸ் ஃபுல்லாக நம்ம ஃபஸ்ட் எழுதணும் எதை எதாவது மல்டிப்ளை பண்ணால் ஃபிஃப்டீன் கிடைக்கிதோ அதை ஃபுல்லாக ஃபஸ்ட் நம்ம எழுதிடணும் ஒன் இன்ட்டு ஃபிஃப்டீனா ஃபிஃப்டீனா அடுத்து த்ரீ இன்ட்டு ஃபிஃப்டீனாலும் ஃபிஃப்டீன் தான் இது ரெண்டை தவிர ரிமைனிங் ஃபேக்டர்ஸ் நமக்கு வராது பிரிக்க முடியாது இதை ஃபிஃப்டீனை வந்து த்ரீ இன்ட்டு ஃபைன் மட்டும் தான் நம்ம பிரிக்க முடியும் இப்போ இதை செக் பண்ணும் ஒன் இன்ட்டு ஃபிஃப்டீன் கீழே ஃபிஃப்டீன் ப்ராடக்ட் பிங்கிறது ப்ராடக்ட் எஸ்ங்கிறது சம் அப்போ ப்ராடக்ட் பண்ணால் ஃபிஃப்டீன் வரணும் ஆட் பண்ணால் என்ன வரணும் எயிட் வரணும் இப்போ இங்கே எல்லாமே ப்ளஸ் நம்பர்ஸ்னால ரெண்டுமே ப்ளஸ்ஸாக தான் இருக்கணும் அப்போ ஒன் இன்ட்டு ஃபிஃப்டீன் கீழே ஃபிஃப்டீன் ஆட் பண்ணால் ஒன் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் கீழே வந்துடும் சிக்ஸ்டீன் வந்துடும் அடுத்து த்ரீ இன்ட்டு ஃபைவ் கீழே ஃபிஃப்டீன் வந்துடும் த்ரீயும் ஃபைவையும் ஆட் பண்ணால் நமக்கு என்ன வந்துடும் ஃபைவ் த்ரீ ஆட் பண்ணால் எயிட் கிடைக்கும் அப்போ ஆட் பண்ணால் எயிட்டு மல்டிப்ளை பண்ணால் ஃபிஃப்டீன் அப்போ இது தான் நமக்கு என்னது இந்த வேல்யூஸ் தான் நமக்கு பாசிபிள்ஸ் இது வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண மாட்டோம் அதனால் அடிச்சுட்டேன் த்ரீ ஃபைவ் அப்போ ஃபேக்டர்ஸ் என்னது த்ரீ ஃபைவ் அதை தான் நம்ம எப்படி எழுதுனு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு உள்ள எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு அப்படியே வந்துடும் இந்த மிடில் உள்ளதை மட்டும்தான் பிரிக்க போகிறோம் அந்த எயிட்டை தான் த்ரீயும் ஃபைவாகவும் பிரிக்கிறோம் அதனால் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் எக்ஸுன்னு பிரிச்சுட்டேன் இந்த ஃபிஃப்டீன் அப்படியே தான் வந்துருச்சு நெக்ஸ்ட்டு மொத்தம் ஃபோர் டேம்ஸ் வந்துருச்சு இப்போ இதை தனியாக பிடிச்சிக்கணும் இதை தனியாக பார்க்கணும் இது ரெண்டுலேயும் காமனாக என்ன நம்பர்ஸ் என்ன லெட்டர்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்க்கணும் நம்பர்ஸ் ஒன்று தான் இருக்கும் லெட்டர்ஸ் வந்து வேரியபிள்ஸ் வந்து எக்ஸ் இருக்கும் அப்போ ஒரு எக்ஸை காமனாக எடுத்துடலாம் ஒரு எக்ஸை என்ன செஞ்சுலாம் காமனாக எடுத்துலாம் அப்போ ரிமைனிங் என்ன இருக்கும் எக்ஸ் தான் இருக்கும் இங்கே எக்ஸை எடுத்துகிட்டா ரிமைனிங் என்ன இருக்கும் த்ரீ வந்துடும் இங்கே என்ன ப்ராக்கெட்டில் வருதோ அதே டேப் தான் இங்கேயும் வரணும் இப்போ இங்கே என்னது கரெக்டாக நம்ம ஃபஸ்ட்டு அப்ளை பண்ணி போட்டோமோ அதே டேப்ஸ் எடுத்து இங்கே ஃபஸ்ட்டு நம்ம எழுதிடலாம் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீன்னு அப்போ ரிமைனிங் இதில் இருந்து பார்த்தோம்னா எந்த நம்பர்ஸ் வரணும் ஃபைவ் தான் வரும் ஏன்னா இங்கேருந்து ஃபைவ் எடுத்தோம்னா தான் எக்ஸ் கிடைக்கும் இங்கேருந்து ஃபைவ் எடுத்தோம்னா தான் த்ரீ கிடைக்கும் இப்போ ஃபைவ் வழியில் எடுத்தாச்சு ரெண்டுமே ப்ளஸ்னால ப்ளஸ் ஃபைவ் இப்போ பார்த்தோம்னா பைனாமில்ஸ் இதுவும் இதுவும் ஈக்குவல் ஆகிடுச்சு எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீயும் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீயும் நமக்
மிடிலில் இருக்கிறது தான் சம்மோட வேல்யூஸ் சியோட கான்ஸ்டன்ட் தான் என்னது டூ அப்போ சம் வந்து டூ அப்போ மல்டிஃபை பண்ணால் தேர்ட்டி ஃபைவ் வரணும் ஆட் பண்ணால் டூ வரணும் இப்போ மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் டூ இந்த மாதிரி நம்ம பிரித்து எழுதிக்கணும் இந்த மாதிரி தான் எல்லா சமைச்சும் நம்ம பிரித்து எழுத போகிறோம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு மைனஸை விட்டுருங்க தேர்ட்டி ஃபைவோட ஃபேக்டர்ஸை மட்டும் பாருங்கள் எதாவது மல்டிஃபை பண்ணால் நமக்கு தேர்ட்டி ஃபைவ் வருதுங்கிற பார்க்கணும் எதாவது மல்டிஃபை பண்ணால் தேர்ட்டி ஃபைவ் கிடைக்கும் ஒன் இன்ட்டு தேர்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஃபைவ் செவன் சார் தேர்ட்டி ஃபைவ் அப்போ ஒன் இன்ட்டு தேர்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஃபைவ் செவன் சார் தேர்ட்டி ஃபைவ் அப்போ இங்கே என்ன வரணும் மைனஸ் இருக்குது அப்போ எதாவது ஒரு நம்பர்ஸ் மைனஸில் இருக்கணும் அனதர் நம்பர்ஸ் என்னவா இருக்கணும் ப்ளஸில் இருக்கணும் மல்டிபிகேஷனில் மட்டும் மைனஸ் வந்திருந்தா நல்லா இருக்கணும் மல்டிபிகேஷனில் மட்டும் மைனஸ் வந்திருந்தா ஒரு நம்பர் ப்ளஸ்ஸு அனதர் நம்பர் என்ன இருக்கணும் மைனஸில் இருக்கணும் அதில் எப்படி நம்ம செக் பண்ணணும்னு பாருங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணையில் ப்ளஸில் இருக்குது நம்பர்ஸ் ஆன்சரு அப்போ மல்டிபிகேஷன் பண்ணையில் வர்றது மைனஸாக இருந்துச்சுன்னா அதாவது கான்ஸ்டன்ட் டேம் மட்டும் மைனஸாக இருந்துச்சு நல்லா அண்டர்ஸ்ட் பண்ணிக்கணும் கான்ஸ்டன்ட் டேம் மட்டும் மைனஸாக இருந்துச்சுன்னா ஸ்மாலர் நம்பர் தான் மைனஸ் கான்ஸ்டன்ட் வர்ற பிளேஸில் மட்டும் மைனஸில் இருந்துச்சுன்னா ஸ்மாலர் நம்பர் தான் எனது மைனஸ் யூஸ் பண்ணணும் இங்கேயே மைனஸ் இங்கேயே மைனஸ் ஃபஸ்ட்டு ஃபேக்டர் மட்டும் எழுதணும் அடுத்து தான் நான் மைனஸ் அப்ளை பண்ணணும்னு சொல்கிறேன் இப்போ ஸ்மாலாக நம்பர் இது தான் அது இங்கே ஸ்மாலாக நம்பர் அப்போ அது ரெண்டு மைனஸு இப்போ இது ரெண்டே மல்டிபிள் பண்ணி பார்க்கணும் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு தேர்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் ப்ராடக்ட் பீனா ப்ராடக்ட்டு எஸ்னா சம் அப்புறம் இது ரெண்டே நம்ம ஆட் பண்ணணும் மைனஸ் ஒன் இன் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஆட் பண்ணி என்ன வந்துடும் தேர்ட்டி ஃபோர்னு கிடச்சிடும் அடுத்து மைனஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு செவன் மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் இப்போ மைனஸ் ஃபைவும் செவனை ஆட் பண்ணணும் ஆட் பண்ணால் டூ வரும் அப்போ நமக்கு என்னது மல்டிபிள் பண்ணால் மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் வரணும் ஆட் பண்ணால் டூ வரணும் அப்போ நம்ம செகண்ட் வர்ற ஃபேக்டர்ஸ் தான் நமக்கு என்னது கரெக்டானது ஃபஸ்ட்டு உள்ளது நமக்கு வராது அதனால் நான் அடிச்சிட்றேன் அப்போ இதை எப்படி எழுத போகிறேன்னு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு செவன் சி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ சி மைனஸ் ஃபைவ் இருக்குது அப்போ இங்கே சி ஸ்கொயர் கொயர்ஸ் என்னென்னு செவன் இருக்குது அப்போ இங்கே நமக்கு செவன் வந்திருக்கு மல்டிபிள் ஆஃப் செவனாக இருந்தால் அதை தான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு எழுது அதனால் இதை தான் நான் ஃபஸ்ட்டு எழுத போகிறேன் செவன் சி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் செவன் சி அடுத்து மைனஸ் ஃபைவ் சி இந்த மைனஸ் ஃபைவ்ங்கிறது அப்படியே வந்துடும் இப்போ அதே மாதிரி தான் ஃபஸ்ட் ரெண்டு டேம் எடுத்துக்கணும் செகண்ட் ரெண்டு டேம் எடுத்துக்கணும் இப்போ இது ரெண்டுலேயுமே வந்து காமனாக என்ன நம்பர் லெட்டர்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்க்குறோம் ரெண்டுமே காமனாக என்ன இருக்குது செவன் இருக்குது அப்போ செவனை ரிமூவ் பண்ணிடலாம் அடுத்து சி ரெண்டுலேயுமே இருக்கா அப்போ சியை ரிமூவ் பண்ணிடலாம் இப்போ செவன் சி ரிமூவ் பண்ணியாச்சு ரிமைனிங் என்ன இருக்கும் சி மட்டும் தான் இருக்கும் இங்கே செவன் சி ரிமூவ் பண்ணிட்டால் ஒன்று இருக்கும் இப்போ இங்கே வர்ற டேம்ஸ் தான் இங்கேயே வரும்னு சொல்லியிருக்கோம் அப்போ இது அப்படியே இங்கே எடுத்து தள்ளிடலாம் சி ப்ளஸ் ஒன்று அப்போ இது ரெண்டுலேயுமே நமக்கு வேணா அது காமனாக ஃபஸ்ட் என்ன இருக்குது மைனஸை ரிமூவ் பண்ணிடும் காமனாக ரெண்டுலேயுமே மைனஸை ரிமூவ் பண்ணிடும் அடுத்து ரெண்டுலேயுமே ஃபைவ் இருக்குது அந்த ஃபைவை ரிமூவ் பண்ணிடும் அப்போ மைனஸ் ஃபைவ் அப்போ ரிமைனிங் என்ன இருக்கும் இங்கே சி மட்டும் இருக்கும் இங்கே ஒன் மட்டும் இருக்கும் சி ப்ளஸ் ஒன் இப்போ பார்த்தோம்னா இங்கேயே சி ப்ளஸ் ஒன்று இங்கேயே சி ப்ளஸ் ஒன்று அதை ரெண்டையும் நம்ம என்ன செஞ்சிடலாம் காமனாக எடுத்துக்கலாம் சி ப்ளஸ் ஒன்று எடுத்தாச்சு அப்போ ரிமைனிங் என்ன டேம்ஸ் இருக்குது செவன் சின்னு இருக்குது இங்கே என்ன இருக்குது மைனஸ் ஃபைவ் அப்போ செவன் சி மைனஸ் ஃபைவ் சி ப்ளஸ் ஒன்னுங்கிறது இதோட ஃபேக்டர்ஸ் ஃபேக்டரைசேஷனுங்கிறது இப்போ ரெண்டு மாடல்ஸ் பார்த்துட்டோம் அடுத்து மாடல் த்ரீ பார்க்குறோம் அது எக்ஸசைஸ் செகண்ட் உள்ள தேர்ட் சம் தான் அந்த மாடல்ஸ் இது ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் சம்ஸில் இருக்குது அடுத்து இது வந்து சி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் சி மைனஸ் டுவெல் இப்போ ரெண்டு பிளேஸில் மைனஸ் வந்துருச்சு ரெண்டு பிளேஸில் மைனஸ் வந்துருச்சு அது தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ இங்கே சி ஸ்கொயர்டு கொரப்ஷன் என்ன இருக்குது எதுவுமே இல்லைன்னா ஒன்று இருக்குது அப்போ ஒன் இன்ட்டு மைனஸ் டூ ப்ராடக்ட் ஒன் இன்ட்டு மைனஸ் டூனா மைனஸ் டுவெல் ஒன் இன்ட்டு மைனஸ் டுவெல்னா ஒன் இன்ட்டு மைனஸ் டுவெல்ங்கிற மைனஸ் டுவெல் அடுத்து சம்ங்கிறது மிடில் உள்ள டேம் வித் சைனோட யூஸ் பண்ணணும் மைனஸ் ஃபோர் மல்டிஃபை பண்ணால் மைனஸ் டூ வர டுவெல் வரணும் ஆட் பண்ணால் மைனஸ் ஃபோர் வரணும் இப்போ மைனஸ் டுவெல் மைனஸ் ஃபோர் இந்த மாதிரி எழுதிடும் இப்போ டுவெலோட ஃபேக்டர்ஸ் எழுதணும் எதாவது மல்டிஃபை பண்ணால் டுவெல் கிடைக்கிதோ அதை போல எழுதணும் ஃபஸ்ட்டு சைனை விட்டுருங்க டுவெல் மட்டும் கன்சிடர் பண்ணணும் ஒன் இன்ட்டு டுவெல் டுவெல் அடுத்து டூ இன்ட்டு சிக்ஸ் டுவெல் த்ரீ இன்ட்டு ஃபோர் டுவெல் இது எல்லாமே நமக்கு என்னது மல்டிஃபை பண்ணால் டுவெல் கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் இப்போ இது ரெண்டுமே மைனஸாக இருக்குது ப்ராடக்ட்டும் மைனஸு சம்மும் மைனஸு நல்லா நினைக்கணும் ப்ராடக
அடுத்து ரிமைனிங் என்ன டேர்ம்ஸ் இருக்கும் இங்கே சி இருக்கும் இங்கே வந்து என்ன இருக்கும் டூ இருக்கும் அப்போ சி ப்ளஸ் டூங்கிற வந்துடும் இதே டேர்ம்ஸ் தான் இங்கேயே வரும் சொல்கிறோம் அது அப்படியே எழுதுலாம் ரெண்டுலையுமே மைனஸ் காமனாக இருக்கும் மைனஸ் எடுத்துக்கலாம் அடுத்து ரெண்டுமே சிக்ஸ் டேபிள்ஸால் மல்டிபிள் ஆகும் அதனால் சிக்ஸை காமனாக ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் மைனஸை ரிமூவ் பண்ணியாச்சு சிக்ஸை ரிமூவ் பண்ணியாச்சு ரிமைனிங் என்ன இருக்கும் சி மட்டும் இருக்கும் இங்கே என்ன வந்துடும் டூ வந்துடும் சி ப்ளஸ் டூ இப்போ இங்கேயும் சி ப்ளஸ் டூ இங்கேயும் சி ப்ளஸ் டூ அதை காமனாக எடுத்துடும் ரிமைனிங் இங்கே என்ன இருக்குது சி இருக்குது இங்கே என்ன இருக்குது மைனஸ் சிக்ஸ் இருக்குது அப்போ சி மைனஸ் சிக்ஸுங்கிற வந்துடும் இப்போ இது மூணு மாடல்ஸ் பார்த்தாச்சு ஃபஸ்ட் மாடல்ஸ் எல்லாமே பாருங்கள் ப்ளஸ்ஸு ப்ளஸ்ஸை பேஸ் பண்ணி இருந்தால் ரெண்டுமே ப்ளஸ்ஸாக தான் இருக்கணும் இது மெயின் இம்பார்ட்டன்ஸ் அடுத்து செகண்ட் மாடல் பாருங்கள் லாஸ்ட்டு லாஸ்ட்டில் கான்ஸ்டன்ட் மைனஸ் ஃபைவ் இருக்குது அப்போ ப்ராடக்ட் மட்டும் தான் மைனஸ் வரும் ப்ராடக்ட் மட்டும் மைனஸ் வந்தால் லீஸ்ட் நம்பருக்கு மட்டும் தான் நமக்கு மைனஸ் ப்ராடக்ட் மட்டும் மைனஸ் வந்தால் லீஸ்ட் நம்பருக்கு மட்டும் தான் மைனஸ் யூஸ் பண்ணணும் அடுத்து மிடில்லையும் லாஸ்ட் அப் ரெண்டுமே மைனஸாக இருந்தால் அதாவது ப்ராடக்ட்டும் சம்மும் ரெண்டுமே மைனஸில் வந்துடும் அப்போ ரெண்டுமே மைனஸில் வந்தால் நமக்கு அந்த கிரேட்டர் நம்பருக்கு தான் நெகட்டிவ் யூஸ் பண்ணும் கிரேட்டர் நம்பருக்கு மட்டும் தான் நெகட்டிவ் யூஸ் பண்ணும் இது மாடல்ஸ் த்ரீ அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு மாடல் ஃபோர் பார்க்கலாம் டைப் மாடல் ஒன்றில் வந்து எல்லாமே ப்ளஸ் டேர்ம்ஸ் வச்சு பார்த்தோம் இது எல்லாமே ப்ளஸ் மூணு டேர்மே ப்ளஸ்ஸை பேஸ் பண்ணி பார்த்தோம் மாடல் ஒன்றில் அடுத்து மாடல் டூவில் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டும் ப்ளஸ்ஸு இங்கே மட்டும் மைனஸ் பார்த்தோம் தேர்ட் வர்ற டேமில் மட்டும் மைனஸ் பார்த்தோம் அதுக்கடுத்து இது ரெண்டுலையுமே மைனஸ் வர்றதை பார்த்தோம் இப்போ மிடிலில் மட்டும் மைனஸ் வர்றதை பார்க்குறோம் டைப் ஃபோர் மாடல் ஃபோர்னு சொல்லலாம் மிடிலில் மட்டும் மைனஸ் வச்சு சம்ஸ் பார்க்க போகிறோம் அது செகண்டில் ஃபிஃப்த் ஒன் இப்போ ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எயிட் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எயிட் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ இப்போ நம்ம எக்ஸ் ஸ்கொயர் கொயர்ஸ்டண்டையும் கான்ஸ்டண்டையும் நம்ம மல்டிபிள் பண்ணிவோம் அதான் நமக்கு என்னது ப்ராடக்ட் ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீ ப்ராடக்டோட வேல்யூஸ் என்ன வந்துடும் ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீங்கிற வந்துடும் டுவெல் வந்துடும் மிடில் உள்ள டேர்ம்ஸ் வந்து சம் அந்த வித் சைனோடு நம்ம யூஸ் பண்ணணும் சம் வந்து மைனஸ் எயிட் இப்போ மல்டிபிள் பண்ணால் டுவெல் கிடைக்கணும் ஆட் பண்ணால் மைனஸ் எயிட் கிடைக்கணும் அப்போ டுவெல் எயிட் இந்த மாதிரி நம்ம எழுதிக்கிறோம் டுவெல் மைனஸ் எயிட் மல்டிபிள் பண்ணால் டுவெல் அப்போ டுவெலோட ஃபேக்டர்ஸ் கொண்டு வரணும் டுவெலோட ஃபேக்டர்ஸாக கொண்டு வரணும் ஒன் இன்ட்டு டுவெல் டூ இன்ட்டு சிக்ஸ் த்ரீ இன்ட்டு ஃபோர் இது எல்லாமே மல்டிபிள் பண்ணால் நமக்கு என்ன வந்துடும் டுவெல் கிடைக்கும் இப்போ இதில் மிடிலில் மட்டும் தான் மைனஸ் நமக்கு மிடிலில் மட்டும் மைனஸ் வந்துருந்தால் ரெண்டு நம்பர்ஸுமே நமக்கு என்னவாக இருக்கணும் நெகட்டிவில் தான் இருக்கணும் மிடிலில் மட்டும் மைனஸ்னால் ரெண்டு நம்பருமே நமக்கு நெகட்டிவில் தான் இருக்கணும் இப்போ ரெண்டுமே நான் நெகட்டிவில் போட்டேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்பர்ஸ் மட்டும் தான் எழுதணும் அடுத்து தான் நம்ம சிம்பிள்ஸ் பார்த்துட்டு எழுதணும் இப்போ ரெண்டுமே நெகட்டிவாக போட்டாச்சு இப்போ பிங்கிற ப்ராடக்ட்டு எஸ்ங்கிற சம் இப்போ இதை அப்படியே ப்ராடக்ட் பண்ணும் ஒன் இன்ட்டு டுவெல் மைனஸ் இந்த மைனஸ்னால ப்ளஸ் ஆகிடும் அடுத்து ஆட் பண்ணினா மைனஸ் தேர்ட்டீன் அடுத்து மைனஸ் டூ இன்ட்டு மைனஸ் சிக்ஸ்னால் ப்ளஸ் டுவெல் ஆகிரும் மைனஸ் டூ மைனஸ் சிக்ஸ் ஆட் பண்ணால் மைனஸ் எயிட்டு அடுத்து மைனஸ் த்ரீயும் மைனஸ் ஃபோரையும் மல்டிபிள் பண்ணால் என்ன வந்துடும் டுவெல் கிடச்சிரும் ஆட் பண்ணால் மைனஸ் செவன் கிடைக்கும் நமக்கு என்ன வரணும் மல்டிபிள் பண்ணால் ப்ளஸ் டுவெல் வரணும் ஆட் பண்ணால் மைனஸ் எயிட்டு இப்போ ப்ளஸ் டுவெல்லு மைனஸ் எயிட்டு இப்போ மிடில் உள்ள டேம் தான் நமக்கு என்னது பாசிபிள்ஸ் அப்போ அதை மட்டும் நான் ரவுண்ட் பண்ணுறேன் ரிமைனிங் இதை வந்து கேன்சல் பண்ணிடுறேன் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படியே எழுதிடும் அடுத்து எயிட் எக்ஸ் மைனஸ் எயிட் எக்ஸுங்கிறது தான் பிரிக்கிறோம் மைனஸ் டூ எக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் எக்ஸுங்கிறது ப்ளஸ் த்ரீங்கிறது அப்படியே தான் எழுதிடும் இப்போ இது ரெண்டாக மட்டும் கம்பேர் பண்ணோம் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு மட்டும் கம்பேர் பண்ணியில் என்ன வேல்யூஸ் இருக்குது காமனாக டூ இருக்குது எக்ஸ் இருக்குது அது அப்படியே வெளியில் எடுத்துடும் டூ எக்ஸ் வெளியில் எடுத்தாச்சு ரிமைனிங் என்ன இருக்கும் இங்கே டூ எக்ஸ்ன்னு இருக்கும் மைனஸ் இங்கே டூ எக்ஸ் எடுத்துட்டோம்னா ஒன்று வந்துடும் இப்போ இங்கே உள்ள டேம்ஸ் தான் அடுத்து உள்ளதுலேயும் வரணும் டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று தான் இங்கே உள்ளதான் இங்கேயும் வரணும் அப்போ இதில் இருந்து நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம்னா மைனஸ் த்ரீயே காமன் எடுக்கிறோம் மைனஸ் த்ரீயே காமன் எடுத்துகிட்டா இங்கே என்ன வந்துடும் டூ எக்ஸ்னு வந்துடும் இங்கே மைனஸ் ஒன்றுனு வந்துடும் இப்போ இந்த டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று இங்கேயும் டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று நமக்கு எப்படி இருக்கும் சேமாக இருக்கும் டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று சேமாக இருக்கும் அதை காமனாக எடுத்துக்கிறேன் ரிமைனிங் என்ன இருக்குது டூ எக்ஸ் இருக
அப்போ எதாவது மல்டி பண்ணால் செவன்டி டூ கிடைக்கணும்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம எழுத போகிறோம் அதுக்கடுத்து தான் சிம்பிள் பார்க்கணும் ஒன் இன்ட்டு செவன்டி டூ டூ இன்ட்டு தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஃபோர் இன்ட்டு எயிட்டீன் எயிட் இன்ட்டு நைன் அதெல்லாம் மல்டி பண்ணால் நமக்கு செவன்டி டூ கிடைக்கணும் இப்போ நமக்கு மல்டிபிகேஷனில் மட்டும்தான் மைனஸ் வந்துருக்கு மிடிலில் வந்து ப்ளஸ் தான் இருக்குது மல்டிபிகேஷனில் மைனஸு மிடிலில் ப்ளஸ்னால் லோயர் நம்பருக்கு தான் மைனஸ் போடணும் லோயஸ்ட் டேம் தான் என்ன செய்யணும் மைனஸ் பண்ணும் நல்லா அனசம் பண்ணிக்கோங்க மல்டிபிகேஷன் பண்ணுற டேம் வந்து மைனஸாக இருந்து மிடிலில் வர்ற டேம் ஆட் பண்ணுற டேம் வந்து ப்ளஸ்ஸாக இருந்தால் லோயர் நம்பருக்கு தான் நமக்கு நெகட்டிவ் யூஸ் பண்ணணும் லோயர் நம்பருக்கு தான் நம்ம என்ன செய்யணும் நெகட்டிவ் யூஸ் பண்ணணும் அப்போ இது ஃபுல்லாக நம்ம நெகட்டிவ் யூஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ இது ரெண்டையும் மல்டி பண்ணால் மைனஸ் செவன்டி டூ கிடச்சிடும் ஆட் பண்ணால் என்ன வந்துடும் செவன்ட்டி ஒன் அடுத்து இது ரெண்டையும் மல்டி பண்ணுங்கள் மைனஸ் டூ இன்ட்டு தேர்ட்டி சிக்ஸ்ங்கிற மைனஸ் செவன்டி டூ ஆட் பண்ணினா தேர்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு எயிட்டீனுங்கிற செவன்டி டூ அப்போ மைனஸ் ஃபோரையும் எயிட்டீனே ஆட் பண்ணி வந்துடும் ஃபோர்டீன் மைனஸ் எயிட் இன்ட்டு நைன் கீழே வந்துடும் மைனஸ் செவன்டி டூ அதை ஆட் பண்ணியில் ஒன்று அப்போ நமக்கு ஆட் பண்ணியில் ஒன்று கிடைக்கணும் மல்டி பண்ணால் செவன்டி டூ கிடைக்கணும் அப்போ கடைசி இவ்வளோ தான் நமக்கு என்னது பாசிபிள்ஸ் அப்போ அதை மட்டும் நான் ரவுண்ட் பண்ணிடுறேன் ரிமைனிங் இதெல்லாம் நமக்கு தேவையில்லை அதை அப்படியே லைட்டாக அடிச்சிடுறேன் தேவையில்லை இப்போ இதை மட்டும் தான் நம்ம கன்சிடர் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு உள்ள டேம்ஸ் அப்படியே வந்துடும் எம் ஸ்கொயர் அதுக்கடுத்து இது அப்படியே எடுத்துடணும் எயிட் எம் ப்ளஸ் நைன் எம் எம் ஸ்கொயர் மைனஸ் எயிட் எம் ப்ளஸ் நைன் எம் மைனஸ் செவன்டி டூ இப்போ இது ரெண்டையும் நம்ம என்ன செஞ்சிடும் காமனாக இருக்கிறத பார்க்க போகிறோம் ரெண்டுலேயுமே காமனாக என்ன இருக்குது எம் மட்டும் காமனாக இருக்குது அப்போ அந்த எம்மை மட்டும் வெளியில் ரிமூவ் பண்ணியாச்சு அப்போ ரிமூவ் பண்ணதுக்கப்புறம் ரிமைனிங் என்ன டேம்ஸ் இருக்கும் எம் இருக்கும் ஃபஸ்ட் இதில் மைனஸ் எயிட் அப்படியே வந்துடும் அதே மை எம் மைனஸ் எயிட் தான் இங்கேயும் கொண்டு வரணும் அப்போ இது ரெண்டுலேருந்து நம்ம என்ன எடுக்க போகிறோம் நைனை காமனாக எடுத்துடும் என்ன காமனாக எடுத்துட்டோம்னா இங்கே எம் இருக்கும் இங்கே என்ன வந்துடும் எயிட் வந்துடும் அப்போ எம் மைனஸ் எயிட் இங்கே எம் மைனஸ் எயிட் அப்போ ரெண்டு இடத்துல எம் மைனஸ் எயிட் இருக்குன்னா நம்ம என்ன செஞ்சிடலாம் அந்த எம் மைனஸ் எயிட்டை மறுபடியும் காமனாக ரிமூவ் பண்ணிடலாம் அப்போ ரிமைனிங் என்ன வந்துடும் எம் ப்ளஸ் நைன் எம் ப்ளஸ் நைன் இப்போ எம் மைனஸ் எயிட் இன்ட்டு எம் ப்ளஸ் நைனுங்கிறது சாக்ரைஸ் எக்ஸன் இது வந்து நமக்கு கோட் அடிக்க எக்கேஷன் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இந்த ஃபார்மேட்டில் தான் நம்ம ஃபேக்டைஸ் எக்ஸன் பண்ண போகிறோம் கோட் அடிக்க எக்கேஷன் கொடுத்துருந்தா என்ன செஞ்சுக்குவோம் இந்த ஃபார்மேட்டில் தான் நம்ம ஃபேக்டைஸ் பண்ணுவோம் இந்த டைப்ஸ் போகிறையுமே நம்ம நல்லா யாவ வச்சுக்கணும் ஃபோர் டைப்ஸ் இருக்குது ஃபோர் டைப்ஸ் என்ன செஞ்சுக்கணும் ஒவ்வொரு மாடல்ஸையும் சம்ஸ் வந்து நம்ம போட்டு பார்த்தா ப்ராக்டிஸ் பண்ணோம்னா கொஞ்சம் ஈஸியாகிடும் கொஸ்டின் நம்பர் த்ரீ ஃபேக்ட்ரைஸ் யூசிங் கியூபிக் ஐடென்டி ஃபேக்ட்ரைஸ் யூசிங் கியூபிக் ஐடென்டி கியூபிக் ஐடென்டி கூட ப்ளஸ் கூடிய ஃபார்மா கொடுத்துட்டாங்க ஃபஸ்ட்டு ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் கியூப் அப்போ ஏ கியூப் ப்ளஸ் த்ரீ ஏ ஸ்கொயர் பி ப்ளஸ் த்ரீ ஏ பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி கியூப்ங்கிற நம்மளுக்கு ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் கியூப் கூடிய ஃபார்முலா இதை பேஸ் பண்ணி தான் அந்த சம்ஸ் நம்ம கொடுக்குறோம் ஃபஸ்ட் ஒன் பாருங்கள் தேர்டில் ஃபஸ்ட் ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் எக்ஸ் கியூப் ப்ளஸ் ஹண்ட்ரட் ஃபார்ட்டி ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் நாட் எயிட் எக்ஸ் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி செவன் இதுதான் கொஸ்டின் இப்போ ஃபஸ்ட்டு டேம் தான் மெயினாக பார்க்க போகிறோம் சிக்ஸ்டி ஃபோர் நமக்கு கியூபிக் நம்பர் தெரியணும் ஃபோர் கியூப்ங்கிறது சிக்ஸ்டி ஃபோர் அப்போ இதை எப்படி எழுத போகிற மாதிரி இருக்கா ஃபோர் எக்ஸ் ஹோல் பவர் த்ரீ ஃபோர் எக்ஸ் ஹோல் பவர் த்ரீனு எழுதிடுவோம் அதுக்கடுத்து லாஸ்ட் உள்ளதை பார்க்கணும் டுவெண்ட்டி செவன் டுவெண்ட்டி செவனை வந்து நம்ம எப்படிலாம் த்ரீ பவர் த்ரீங்கிறது எழுதிடலாம் அது எழுதிடும் இப்போ மிடில் உள்ள டேம்ஸை மட்டும் நம்ம கன்சிடர் பண்ணிடலாம் இப்போ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபோர் இருக்குது இங்கே ஒன் நாட் எயிட் இருக்குது அப்போ நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ண போகிறோம் நம்ம ஃபார்முலாவில் வந்து த்ரீன்னு இருக்குது ஒரு த்ரீ அப்போ த்ரீ எண்ட்டு இந்த டேம்ஸ் அப்படியே நமக்கு இங்கே வந்துடும் ஃபோர் எக்ஸ் அடுத்து என்ன வந்துடும் இன்ட்டு த்ரீ அதை தான் இங்கே எழுதிக்கும் த்ரீ இன்ட்டு ஃபோர் எக்ஸ் அதாவது த்ரீ அப்படியே எழுதியாச்சு ஏங்கிறது இது தான் ஃபோர் எக்ஸ் ஹோல் ஸ்கொயர் பிங்கிறது இந்த த்ரீ அதை அப்படியே எழுதியாச்சு அடுத்து இங்கேயும் அதே மாதிரி தான் த்ரீ அப்படியே எழுதிடுவோம் ஏக்கு பதிலாக ஃபோர் எக்ஸ் பிக்கு பதிலாக என்ன வந்துடும் த்ரீ ஸ்கொயர்னு வந்துடும் இப்போ த்ரீ அப்படியே எழுதியாச்சு ஏக்கு பதிலாக ஃபோர் எக்ஸ் பிக்கு பதிலாக த்ரீ எழுதிட்டோம் பி ஸ்கொயர்னால த்ரீ ஸ்கொயர்னு போட்டோம் இது த்ரீ கியூங்கிற ஃபஸ்ட்டு எழுதிட்டோம் இப்போ இந்த ஃபார்மேட்டில் நம்ம கிடச்சிடும் ஏ கியூப் ப்ளஸ் த்ரீ இன்ட்டு ஏ ஸ்கொயர்
a square non three a square and a bala three p whole square at the b bala two q at the form of three of a bala three p into q bala two q whole square. Now, we expand the format. Now, we have a plus b whole cube. 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 We have a cube. We have a plus b whole cube. We have a plus b whole cube. We have a plus b whole cube. So, last load number B add to the apply for the A plus B whole cube formula values on the substitute for the Question number 4 Factorize using minus formula is A minus B whole cube equal to A cube minus 3A squared B plus 3AB squared minus B cube minus Korea formula and apply for the two sums. First one for Y cube minus 18Y squared plus 108y minus 216 That's why we have first term so y cube is equal to y then we have a the last two 216 216 is 6 power 3 then we have 6 power 3 last term then 6 is equal to b then a is equal to y b is equal to 6 then we have the middle of the term we have to apply minus 3 apply a is y to y squared into b is equal to 6 then plus 3 अभी इधर को एक बाला वो ये b के बाला नंबर आठ सिक्स सिक्स स्क्वायर इंग्रेड नंबर पोट हुआ आठ तो टू वन सिक्स वन द सिक्स पावर थ्री इंग्रेड नंबर लिया हुआ इप्पे इधर ना फॉर्मेट लांडर चाहिए ए क्यू माइनस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यू इन द फॉर्मेट लांडर y minus 6 into y minus 6 into y minus 6 அப்பு 3 times நாம் என்னலிலாம் y minus 6 into y minus 6 into y minus 6 என்னுக்குது நாம் என்னலிலாம் next அல்லை second subdivision பருங்க 8m cube minus 60 m squared n plus 150 m n squared minus 125 n cube இப்பு 8 என்னுக்குது நாம் cubic நம்பரம் பார்க்கும் 2m power 3 2m whole power 3 Kristin,いいpassen b के बाला 5 अंक गुड़ा हमें इसको ना पड़ा अपन 2m minus 5n whole power 3 2m minus 5n whole power 3 equal to 2m minus 5n into 2m minus 5n into 2m minus 5n गुड़ा था हमें के इधर उड़ा values answer objective type questions question number five question number five लाइना सुन रहा हूँ बंगा factors of 9x squared plus 6xy factors के करांगा 9x squared plus 6xy ला அப்பா இது ரன்லையின் காம்மன் என்ன இருக்கும் பார்க்கனோ 3 காம்மன் இருக்கு multiplication of 3 இதா 9 3 into 3 9 2 into 3 6 அப்பா x அடுத்து x squared இங்க x இருக்கு அப்பா 3 x காம்மன் அடுத்துரும் 3 x காம்மன் அடுத்துரும் remaining என்ன இருக்கும் ஒரு 3 இருக்கும் ஒரு x இருக்கும் அது bracketல 3 x நல்லியாத்து அடுத்து இங்க 3 இயும் x Indonesia factors of 4 minus m square 4 minus m square r அப்பா இது எப்படி மாத்திருலாம் 2 square whole square மாத்திருலாம் minus m square அப்பா 2 square whole square sorry 2 square minus m square அப்பா அது என்ன formateல் இருக்கு a plus b into a minus b formateல் இருக்கு அப்பா a plus b a minus b இங்குரா formateல் வரையில்லா நம் என்ன திருலாம் 2 plus m into 2 minus m 2 plus m into 2 minus m இங்குரா பார்மேட்டில் நம்ம இடுதுலாம் 2 plus m 2 minus m இங்குரா answer பார்க்கும் 
இங்க ரெண்டுமே டூ பிளஸ் எம் டூ பிளஸ் எம் இருக்கு அப்ப அது கிடையாது ரெண்டுமே இது மைனஸ்ல இருக்கு அப்ப அதுவும் கிடையாது இது டூ பிளஸ் எம் டூ மைனஸ் எம் இருக்கு லாஸ்ட்ல வந்து ஃபோர் பிளஸ் எம் அப்ப அது கிடையாது அப்ப இதுதான் நமக்கு கரெக்ட் ஆப்ஷன் சி தான் நமக்கு கரெக்ட் செகண்ட் ஒன்க்கு அடுத்து கொஸ்டின் நம்பர் செவன் பாருங்க x பிளஸ் ஃபோர் இன் அண்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் ஆர் த ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் அது வந்து எதோட ஃபேக்டர்ஸ்ன்னு சொல்லி கேட்குறாங்க அப்போ அதை ரெண்டையுமே நம்ம என்ன செஞ்சோம் மல்டி பண்ணும் எக்ஸ் எடுத்து எக்ஸை மல்டி பண்ணும் எக்ஸ் எடுத்து மைனஸ் ஃபைவ் அதே மாதிரி ஃபோர் எடுத்து இப்போ எக்ஸை மல்டி பண்ணும் ஃபோர் எடுத்து மைனஸ் ஃபைவ் அப்போ எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் இங்கே என்ன வந்துடும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அடுத்து எக்ஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ஃபைவ் இங்கேயில் மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் அடுத்து ஃபோர் இன்ட்டு எக்ஸ் இங்கேயில் ப்ளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ஃபோர் இன்ட்டு மைனஸ் ஃபைவ் இங்கே என்ன வந்துடும் டுவெண்ட்டி இப்போ இதை மிடில் உள்ளதை நம்ம ஆட் பண்ணிடணும் இப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மிடில் மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் இருக்குது அதை ஆட் பண்ணால் நமக்கு என்ன வேல்யூஸ் கிடைச்சிடும் ஒன் எக்ஸ் கிடைக்கும் மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் டுவெண்ட்டி இதான் நமக்கு ஆப்ஷன் ஆன்சர் அப்போ அது எங்கே வருதுன்னு நம்ம பார்க்கணும் ஃபஸ்ட் இது எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி இருக்குது அப்போ அது வராது எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் நைன் எக்ஸ் அதுவும் வராது எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஆகிடுச்சு அதுவும் வராது இங்கே பாருங்கள் லாஸ்ட் ஒன் தான் கரெக்டாக இருக்கும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் டுவெண்ட்டி அப்போ ஃபோர்த் ஆப்ஷன் டி தான் நமக்கு கரெக்ட் ஆப்ஷனுங்கிற இதில் வந்து சொல்லிடலாம் அதுக்கடுத்து கொஸ்டின் நம்பர் எயிட் பாருங்கள் த ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஆர் எக்ஸ் மைனஸ் டூ இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் பி தன் த வேல்யூ ஆஃப் பி கேட்குறாங்க அப்போ இந்த பி வர ப்ளேஸில் என்ன வரணும் அப்போ இந்த ஃபேக்டர்ஸ் கொண்டு வரணும் நமக்கு அப்போ இந்த டூவோட என்ன நம்பர்ஸை மல்டி பண்ணால் சிக்ஸ் கிடைக்குன்னு நம்ம பார்க்கணும் என்ன நம்பர்ஸை மல்டி பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைக்கணும் சிக்ஸ் கிடைக்குன்னு பார்க்கணும் அப்போ டூவோட என்ன நம்பர்ஸ் அப்போ சிக்ஸை வந்து டூ ஆல டிவைட் பண்ணிடுங்க அப்போ என்ன கல்ஸ் கணக்கு வரும் த்ரீங்க வரும் அப்போ பி வர ப்ளேஸில் என்ன வரும் த்ரீங்கிற வந்து அப்போ பியோட வேல்யூஸ் என்ன சொல்லலாம் த்ரீங்கிற சொல்லலாம் ஆப்ஷன் ஏ மைனஸ் த்ரீ பி வந்து த்ரீயாக இருக்குது அப்போ இதுதான் கரெக்ட் ஆன்சர் இது டூங்கிறது ராங் ஆன்சராக இருக்கும் அடுத்து கொஸ்டின் நம்பர் நைன் த ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் எம் க்யூப் ஒன் மைனஸ் எம் க்யூங்கையில் நமக்கு அது என்ன ஃபார்மேட்டில் இருக்குன்னா ஏ க்யூப் மைனஸ் பி க்யூப்ங்கிற ஃபார்மேட்டில் இருக்குது ஏ க்யூப் மைனஸ் பி க்யூப் அப்போ என்ன வந்துடும் ஏ மைனஸ் பி அதை அப்படியே நம்ம எழுதிடுவோம் அடுத்து ப்ராக்கெட்டில் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் அப்போ ஏ மைனஸ் பி இன்ட்டு ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ஃபார்மேட்டில் நம்ம எழுதியாச்சு இப்போ அதோட ஆப்ஷன் வந்து நமக்கு எங்கே இருக்குன்னு பார்க்கணும் இப்போ ஃபஸ்ட் இது ப்ளஸ் அப்போ அது கன்ஃபார்ம் வராது அடுத்து ஒன் மைனஸ் எம் இங்கே மைனஸாக வந்துருக்கு அதுவும் வராது அதுக்கடுத்து ஒன் மைனஸ் எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் ப்ளஸ் எம் ஸ்கொயர் அப்போ இதுதான் நமக்கு இதுக்குரிய ஆப்ஷனாக இருக்கும் அப்போ ஆப்ஷன் சி தான் நமக்கு கரெக்ட் ஆப்ஷன் டிங்கிறது வராது அதுக்கடுத்து ஒன் ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் க்யூப் ப்ளஸ் ஒய் க்யூப் எக்ஸ் க்யூப் ப்ளஸ் ஒய் க்யூப் அதுக்குரிய ஒன் ஃபேக்டர் கேட்குறாங்க அப்போ அதுக்குரிய ஃபார்முலா நம்ம எழுதணும் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து நான் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய்னு எழுதிடலாம் அதுக்கடுத்து வரையில் எழுதணும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ஒய் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் தான் இதுக்குரிய ஃபார்மேட்டு ஏ க்யூப் ப்ளஸ் பி க்யூப்ங்கிற ஃபார்மேட் மாதிரி எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ஒய் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இதோட ஒன் ஃபேக்டர்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த ஃபார்மேட்டே கொடுக்கலாம் அப்போ இந்த ஃபார்மேட் தான் நமக்கு பார்க்கணும் இது எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் இதுவும் வராது இதுதான் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இதுதான் நமக்கு கரெக்ட் ஆப்ஷனாக இருக்கும் இது வந்து க்யூப்பில் இருக்குது இதுவும் க்யூப்பில் இருக்குது மைனஸில் இருக்குது அப்போ அது வராது இதுதான் கரெ